ഹലോ മൈ ഡിയർ നയൻറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇത്തവണ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ എം സി ക്യൂസിന്റെയും അസർഷൻ റീസണിങ്ങിന്റെ എല്ലാം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഈ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടാൽ ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഓരോ കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വാചകരൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു നേച്ചർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതൊരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാമ്പിൾ പേപ്പേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് ദ ബോയ് ഫസ്റ്റ് റൺസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഇൻ ഗോയിങ് ഫ്രം ഹിസ് ഹോം ടു ദ ഷോപ്പ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഒരു ബോയ് ഇതാണ് അതിന്റെ വീട് അവിടെ നിന്ന് ഷോപ്പിലോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് അത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് എടുത്തത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം റൺസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് തന്നെ തിരിച്ചും ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോകാൻ എടുത്ത സമയവും തിരിച്ചു വരാൻ എടുത്ത സമയവും ഈക്വൽ ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രം വെയർ ഹി സ്റ്റാർട്ട് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോയ് എന്നുള്ളതാണ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫോമുല എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ അപ്പൊ ഈ ബോയ് എത്രത്തോളമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് കവേഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഷോപ്പിൽ എത്തിയത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെ അപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഒരു പാത്ത് ലെങ്ത് വീണ്ടും അടുത്ത പാത്ത് ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ എനതർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി എത്രത്തോളം ടൈം എടുത്തു ആദ്യത്തെ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തു അടുത്ത ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സെക്കൻഡ് എടുത്തു വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തു അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്തു അതിനുവേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എത്രത്തോളം പാത്ത് ലെങ്ത് കവർ ചെയ്തു അതിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ
ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ സർക്കുലാർ മോഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ഉണ്ട് എന്താണ് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ അപ്പൊ ഈ ബോയ് മെരിഗോ റൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് കാരണം സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദ ബോയ് ഇസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഒരിക്കലും അറ്റ് റെസ്റ്റിൽ എന്താ അത് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ മൂവിംഗ് വിത്ത് നോ ആക്സലറേഷൻ ആണോ മൂവിംഗ് വിത്ത് യെസ് ആക്സലറേഷൻ ആണോ മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മളോട് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോ ഒരു വസ്തു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും അതിന്റെ വെലോസിറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് അലോങ് ദ ടാൻജന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോവാണ് ടാൻജന്റ് നമ്മൾ പല പല ഡയറക്ഷൻ വരയ്ക്കാലോ സർക്കിളിൽ അപ്പോ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈമിലും സ്പീഡ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അല്ല ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് അപ്പോ മൂവിംഗ് വിത്ത് നോ ആക്സലറേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിലും ഇത്രയും ആലോചിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ ഇസ് എൻ ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആക്സലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ അതുകൊണ്ട് ആ ആക്സലറേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സെന്ററി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാണ് അല്ലെ യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ഇസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് Direction of velocity is along the tangent. It is an accelerated motion. Direction of acceleration is towards the center. We are going to learn the uniform circular motion. We are going to learn the definite item of the answer. Now, let's take a look at the next one. In which of the following cases of motion, the distance moved and the magnitude of displacement are equal. നമുക്ക് താഴെ ഒരു നാല് സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതിലായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ പാത്തിലേക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷനുമാണ് അത് എപ്പോഴാ വരിക ഒരു വസ്തു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഡിസ്റ്റൻസും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ മൂവിംഗ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എയിലാണ് ഇഫ് ദ കാർ ഇസ് മൂവിംഗ് ഇൻ ഓൺ എ സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് എന്നുള്ളത് കാറിൽ സർക്കുലാർ റോഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസും മാഗ്നിറ്റോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഈക്വൽ അല്ല പെൻഡിലും മൂവിംഗ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആണ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വ്യത്യാസം വരും പ്ലാനറ്റ് മൂവിംഗ് അറൌണ്ട് ദ സൺ അതൊരു സർക്കുലാർ മോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് അല്ല ഓപ്ഷൻ എ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു കേസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ സർക്കുലാർ പാത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് എ സർക്കിൾ വുഡ് ബി വാട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഹാഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ പോയിട്ട് ഹാഫ് സർക്കിൾ അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ എത്തി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എ ആണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ബി ആണ് ഇവ തമ്മിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ റേഡിയസ് ആർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ആർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആണ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് നമ്മളോട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഇപ്പോഴത്തെ കാം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പകരം ഡിസ്റ്റൻസ് ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് സർക്കിൾ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം 